O pânico está se espalhando por todo o mundo após a chegada de naves alienígenas. Relatos de atividades e avistamentos incomuns levaram ao medo e à incerteza, com muitos se perguntando quais seriam as intenções dos alienígenas. Os líderes mundiais estão trabalhando para acalmar o público e garantir a sua segurança. Mas a situação continua tensa. Os especialistas continuam a investigar e a recolher mais informações enquanto o mundo enfrenta este evento sem precedentes. I have ordered our government officials to work with international partners to gather more information and develop a coordinated response. We will remain vigilant and steadfast in our efforts to protect our planet and its inhabitants. President Vladimir Putin has accused the U.S. of inviting the aliens to our doorsteps through unprovoked attacks on the UFOs that were recently shot down over the U.S. and Canada. Putin suggested that the U.S. attacks on the UFOs may have broadcasted Earth's location to the aliens. He added that the world is about to pay a heavy price for what he called America's outrageous actions. Em uma jogada ousada que gerou ondas de choque por toda a comunidade internacional, a Rússia, a China e a Índia anunciaram que estão se unindo para fazer o primeiro contato com os aliens. O novo plano envolve uma força-tarefa reunindo cientistas, engenheiros e outros especialistas, que trabalham em conjunto para desenvolver uma tecnologia para a comunicação com os aliens. O governo dos Estados Unidos tem expressado que não vai suportar os esforços da Rússia para fazer o primeiro contato com os aliens. Em um statement released earlier today, o presidente Joe Biden stated que o governo dos Estados Unidos vai bloquear qualquer ação que pudesse colocar a segurança nacional nacional em risco. Today, I ordered our brave men and women at the Space Force to do whatever it takes to prevent Russia and its allies from making first contact with the aliens. We are determined to prevent any exchange of technology between the aliens and these nations, which could jeopardize the national security of our country. I urge the international community and our NATO allies to stand up to this unprovoked attack on global security. Sleepy Joe will not handle this situation very well. The aliens could be hostile for all we know, but if I were the president, the aliens would have loved me. Ask anyone in Area 51 and they will tell you the truth. When I visited Area 51, everyone was impressed by how aliens greeted me. I was the smartest person in the room. I dissected some aliens and they didn't even scream. Nobody heard them scream. I created Space Force. I don't think Sleepy Joe will give me any credit. Concerns continue to rise over Russia's growing interest in exchanging technology with the aliens, which could put global security at risk. Russia said it's committed to sharing any alien technology it receives with the rest of the world and will be transparent with the international community. NATO is prepared for situations like this. The NATO allies, led by the U.S., have announced joint efforts to prevent Russia from making first contact with the extraterrestrials. And let there be no doubt, the commitment of the United States to our NATO alliance and Article 5 is rock solid. E surgiram imagens dos dois foguetes da SpaceX, que decolaram para o espaço sem aviso prévio de lançamento. Testemunhas acreditam que levariam delegados dos aliados da OTAN com a tarefa de se comunicar com os aliens. Um grupo de delegados, representando a Rússia e seus aliados, partiram a bordo da espaçonave Soyuz em sua missão de fazer o primeiro contato com os extraterrestres em órbita. O presidente Vladimir Putin participou do lançamento e disse que a Rússia vai fazer tudo o que estiver a seu alcance para proteger seus aliados. A Rússia tem declarado o NATO de fazer o primeiro contato com os aliens um ato de guerra, como delegados de várias nações aguardam em órbita para qualquer sinal de resposta alien. Response. O ministro Minister of Foreign Affairs, Sergei Lavrov, acusou a SpaceX de enviar nuclear weapons into órbita em um tentativa de deter a Rússia e seus aliados de fazer qualquer contato com os extraterrestres. 
NATO allies led by the U.S. government have rejected Russian claims of smuggling nuclear weapons into orbit. Tensions in orbit continue to escalate as the race to make first contact with aliens reaches new heights. According to witnesses, Russia launched three Soyuz spacecraft in the last 24 hours. Intelligence reports revealed that the spacecrafts may contain nuclear warheads, a move that comes amid fears of further escalation in orbit. Protests have erupted around the globe calling for the U.S. and Russia and their allies to form a joint team of delegates to make first contact with the extraterrestrials. Over 20,000 peace advocates, including Nobel Peace Prize laureates, signed a joint letter requesting the delegates of both sides in orbit to work together and put Earth's interest first. Russia and its allies have warned the NATO from any attempts at sending astronauts to the alien spaceships as it begins intensifying its surveillance throughout orbit. President Joe Biden said that Russia's empty threats will not deter the NATO from sending its representatives to make first contact with the aliens. A contagem regressiva para o primeiro contato com os aliens já começou. A OTAN anunciou hoje que seus delegados vão abordar a nave espacial alienígena a partir de amanhã, um movimento que desafia a Rússia, com ameaças de retaliação em uma resposta rápida. Os aliados de ambos os grupos teriam reunido um arsenal de ogivas nucleares em órbita. Houston, this is Earthstream. We're approaching the gate of the mothership. Godspeed, Earthstream. We're counting on you. Americans, we are warning you not to approach the gate, or there will be consequences. Americans, this is your last warning. What's that object that's approaching us? I don't know. Uh, Houston, there is something coming out of the Soyuz spacecraft. We're not seeing anything in our systems, Lieutenant Robert. Any idea what it could be? A short time ago, I ordered the use of our nuclear arsenal against Russia and its allies who have crossed the line with the massacre of our delegation in orbit. Together with our NATO allies, we have launched the wrath operation against every country that was involved in this massacre. I want everyone to accept the new harsh reality that the world will never be the same again. I urge our citizens to take shelter in our nuclear bunkers until the wrath operation ends. We don't know how long it will take, but we are determined to win. Greetings, humans. Saudações, humanos. Temos observado suas ações com grande decepção. Sua incapacidade de ver além de seus próprios desejos egoístas cegou vocês. Vocês não conseguiram reconhecer a interdependência de todas as coisas e a importância da cooperação e do respeito. Viemos aqui para devolver o artefato que nos levou uma falsa mensagem de esperança e união. Vocês não são quem dizem ser. Tínhamos a esperança de que ao fazermos contato com vocês, poderíamos compartilhar nosso conhecimento e sabedoria e ajudar a guiá-los em direção a um caminho mais iluminado. Mas parece que vocês ainda não estão prontos para receber a nossa mensagem e que seus corações e mentes ainda estão fechados para a possibilidade de um futuro melhor. Nós somos os guardiões do universo. Nós somos responsáveis pela limpeza. Nossa primeira diretiva é eliminar qualquer civilização hostil que possa poluir o universo com sua ganância, ignorância e descuido. Vamos dar ao seu planeta uma outra chance, mas devemos purificá-lo primeiro para prepará-lo para uma nova civilização. Temos esperança de que, um dia, uma melhor civilização, a partir do seu planeta, venha a se juntar a nós na exploração das maravilhas do universo, em vez de destruir. Adeus, humanos.